नमस्कार किसान भाई मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में आज हम आपको बताएंगे मसूर की उन्नत खेती के बारे में रबी मौसम में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में मसूर का महत्वपूर्ण स्थान है उत्पादन की दृष्टि से हमारे प्रदेश में चना के बाद मसूर का दूसरा स्थान है मसूर की खेती वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार करना चाहिए चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले बात करते हैं भूमि एवं खेत की तैयारी की मसूर की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है परंतु रेतीली दोमट भूमि जिसमें जल धारण एवं जल निकास क्षमता अच्छी हो उपयुक्त होती है खेत की तैयारी के लिए वर्षाकालीन फसल की कटाई के बाद भूमि में उपलब्ध नमी के अनुसार एक या दो बार देसी हल से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले जाती है इसके तुरंत बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर ले करने से नमी सुरक्षित रहती है एवं बुआई के समय बीज एवं बीज एक समान गहराई में बोया जाता है जिससे बीज का अंकुरण भी अच्छा होता है अब बात करते हैं मसूर की उन्नत प्रजाति की मसूर की उन्नत किस्मों में जे एल वन जे एल थ्री पंथ फोर सेवन सेवन सिक्स के सेवन फाइव मल्लिका पंथ एल फोर सीहोर सेवेंटी फोर डैश थ्री प्रमुख प्रजातियां हैं अब बात करते हैं बीज की मात्रा की छोटे दाने वाली प्रजातियों का 25 से 30 किलोग्राम एवं बड़े दाने वाली प्रजातियों का 35 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर क्षेत्र की बुवाई के लिए पर्याप्त होता है उतेरा भूमि में सामान्यतः 40 से 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है अब बात करते हैं बुवाई का समय एवं विधि की वर्षा आधारित क्षेत्रों में मसूर की बोनी नवंबर माह में प्रथम या द्वितीय पखवाड़े तक की जा सकती है परंतु विलम्ब से बुवाई करने पर उपज प्रभावित होती है उतेरा बोनी बोने का समय मानसूनी वर्षा एवं धान की फसल पकने पर निर्भर होती है ऐसी परिस्थिति में मसूर की बोनी धान की कटाई के चार से सात दिन पहले छिटकवा विधि से करते हैं समानता मसूर की बोनी कतारों में तीस सेंटीमीटर दूरी तथा बीस से बीज के अंतर पाँच से सात दशमलव पाँच सेंटीमीटर पर देसी हल या फिर डील की सहायता से चार से पाँच सेंटीमीटर गहराई पर करना चाहिए बुआई में विलम्ब होने पर कतारों का अंतर 20 से 25 सेंटीमीटर रखा जाता है अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की खेत की मिट्टी परीक्षण के अनुसार खाद एवं उर्वरक देना लाभप्रद होता है गोबर की फड़ी खाद या कंपोस्ट खाद पाँच टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह से मिलाना चाहिए जिन क्षेत्रों में गंधक की कमी हो उन क्षेत्रों में 20 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर या फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फोरेट का उपयोग करना लाभप्रद होता है अब बात करते हैं सिंचाई की समानता पौधे में फली बनने या फली में दाने बनने पर एक हल्की सिंचाई करना फायदेमंद होता है सिंचाई के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जल की अधिकता ना हो अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की फसल में खरपतवार की उपलब्धता अनुसार बुआई की बीस से पच्चीस दिन वह 40 से 45 दिन बाद निराई गुड़ाई खुरपी से करना चाहिए इससे खर पतवार का नियंत्रण होगा तथा भूमि में वायु संचार होने से पौधे की वृद्धि एवं विकास अच्छी होगी खर पतवार के रफानी नियंत्रण के लिए पेंडी मिथिलीन या फ्लू क्लोरोलिन जीरो दशमलव सेवन फाइव किलोग्राम प्रति 500 लीटर पानी में मिलाकर एक हेक्टेयर में छिड़काव कर मिट्टी में मिलाने से खर पतवारों के प्रकोप से बचा जा सकता है अब बात करते हैं कीट एवं रोकथाम की मसूर में ए फिफ्ट एवं थ्री फल फरीछेदक इल्ली आदि का प्रकोप होता है इन कीटों के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफाफ या फाइप्रमाइथ्रीन प्रफ क्लोरपाइरीफाफ दो एम प्रति लीटर पानी में घोल के घोल कर छिड़काव करना चाहिए आवश्यकता पड़ने पर पुनः छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करना चाहिए बात करते हैं कटाई एवं उपज की जब फफर की फलियाँ सूख कर पीली पड़ जाए तब कटाई करनी चाहिए कटाई में विलम्ब करने से फल या गिरने व छिटकने का भय होता है एवं उत्पादन भी प्रभावित होती है कटाई उपरांत फसल को दो से तीन दिन धूप में सूखों का मड़ाई करना अच्छा रहता है उन्नत किस्म एवं उत्पादन तकनीक अपनाने से अफिचित क्षेत्र में 10 से 20 क्विंटल तथा फिचित अवस्था में 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हेक्टेयर दाना प्राप्त किया जा सकता है भंडारण के लिए बीज को अच्छी तरह से सुखाएँ जिससे बीज में आठ से दस से अधिक नमी न हो 